বড়ও হয় ছোটও হয় তবে মিনিমাম পৃষ্ঠার পাঁচখানে এই যে আমার হাতের সমান করে আমি দিয়েছি তো এটুকু হলেও হবে আবার তার থেকে বড় করতে চাইলে বড়ও হবে সমস্যা নেই ছোট হলে ছোট ফ্রেম বড় হলে বড় ফ্রেম ধরো যে পৃষ্ঠা অনুযায়ী আমার পৃষ্ঠা অনুযায়ী আমার বৃত্তটা কিন্তু ছোটই হয়েছে কারণ আমার পৃষ্ঠাটা ছোট আর তোমাদের খাতার পৃষ্ঠা যদি অনেক বড় হয় তাহলে অত বড় করার দরকার নেই যে এক হাতের সমান করে যেভাবে হাতটা ছাড়িয়ে দিলে এক হাতের আশপাশে বৃত্তটা হলেই হবে বৃষ্টিটা দিয়ে দেব অর্থাৎ বৃষ্টি দেওয়ার জন্য যদি সময় থাকে বা বৃষ্টি দিলে ভালো লাগবে এরকম মনে হয় আচ্ছা ঘোলা দেখাচ্ছে আমি এটা গাড়ো করে দিচ্ছি তারা কারেন্ট নাই তো এমবি দিয়ে ক্লাস হচ্ছে আর এই জন্য একটু স্লো আর এই জন্য আলোর একটু সংকট জানলার জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসতেছে সেটুকু আলোর উপরে নির্ভরশীল আচ্ছা আমি এটা গাড়ো করে দিই গাড়ো করে দিলে কি হবে একটু স্পষ্ট দেখা যাবে তো আজকের দৃশ্যে আমরা কিন্তু আকাশটাকে বেশি প্রাধান্য দেব কারণ আকাশে আমাদের মেঘ দিতে হবে এবং আকাশটা ভালো করে রং করতে হবে আকাশটা অনেক বড় থাকবে মাটিটা একদম ছোট অর্থাৎ যদি আমরা ভাগ করি তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ মাটি দিব আর দুই ভাগ থাকবে আকাশ শুধুমাত্র একটা ঘর একটা গাছ তবে গাছটা ঘরের আশপাশে না গাছটা রাস্তার আশপাশে হবে আচ্ছা বৃত্ত আঁকা কি শেষ হয়েছে সবার বৃত্ত আঁকা কি সবার হয়েছে হ্যালো আচ্ছা আমার কথা ঠিক ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে তো আচ্ছা তো তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা এই যে সম্পূর্ণ অংশটা বৃত্তের তো এখান থেকে আমরা দুই ভাগ আকাশ রাখবো আর নিচে অল্প একটু পরিমাণ মাটি রাখবো তো দিগন্ত রেখাটা একদম নিচ থেকে আমরা টেনে দিচ্ছি দেখো এটা কিন্তু দিগন্ত রেখা হচ্ছে নিচের দিক থেকে আমরা দিগন্ত রেখাটা টানছি কারণ এখানে আমরা আকাশটাকে বড় করে দেখাবো এজন্য দিগন্ত রেখাটাকে আমরা একদম নিচ থেকে দিচ্ছি যেহেতু এখানে একটা ঘর দিব শুধু একটা গাছ তো এখানে মাটি বড় করে দেখানোর দরকার নাই তো দিগন্ত রেখা আমি এখানে টেনে ফেললাম একদম নিচের দিক করে কিন্তু দেখো যে দুই ভাগ প্রায় আকাশ আছে তো একদম মাপার দরকার নাই একদম অ্যাকুরেট হওয়ার দরকার নাই শুধু আকাশটা বড় রাখতে হবে মাটিটা ছোট রাখতে হবে আর এই দৃশ্যে কিন্তু আমরা নদী দেখাবো না শুধু মাটি এই জন্য কিন্তু এটা আরো ছোট রাখছি নদী দেখাতে গেলে মাটিটা একটু বড় করতে হয় আচ্ছা দিগন্ত রেখা দেওয়ার পরে একই সাথে তোমরা এর উপরে যে গাছপালা গুলো হবে তো সেগুলো দিয়ে দিও ওকে দিগন্ত রেখা আকার সাথে সাথে দূরের যে ঝোপ ঝাড় গাছপালা তো সেগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো ওই যে আমাদের দিগন্ত রেখা এবং দূরে গাছপালা কিন্তু হয়ে গেল তো এটা করার পরে আমরা শুধুমাত্র একটা ঘর আঁকবো একটু বড় করে ঘরটা একটু বড় হবে 
তো ধরতে আমরা বাম সাইডে আঁকতে পারি অথবা ডান সাইডে আঁকতে পারি তো আমি বাম সাইডে আঁকবো তোমরা বাম সাইডে আঁকলে কি হবে যে একটু সুবিধা হবে দৃশ্যটা বোঝার ক্ষেত্রে কারণ ডান সাইডে আঁকলে আবার উল্টা হয়ে যাবে তো এই জন্য বাম সাইডে আমরা একটা ঘর এঁকে ফেলবো তো ঘর তো আমরা সবাই আঁকতে পারি এমন তো নয় যে ঘর আঁকতে পারি না তো আমরা ঘরটা এঁকে ফেলি তো ঘরের শুরুটা করতে হবে উঁচু থেকে অর্থাৎ আকাশের মধ্যে থেকে ঘরের শুরুটা হবে হ্যাঁ মাটির মধ্যে থেকে না আচ্ছা যে নেটওয়ার্ক যখন স্লো হয়ে যায় তখন ভোলা হয়ে যায় আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এটা একটু আগায় নিয়ে আসি তাহলে কাজ থেকে দেখা যাবে আচ্ছা দেখো সবার প্রথমে আমরা ঘরটা আঁকবো তো ঘরটা শুরু হবে আকাশ থেকে হ্যাঁ এই যে গাছপালা দিয়েছি গাছপালার উপর থেকে শুরু হবে একটা মাত্র ঘর হবে এই জন্য আমরা একটু বড় করে আঁকবো তো আমি আগে এঁকে নিই তোমরা সেটা দেখে আন্দাজ করতে পারবে যে আসলে কতখানি কতখানি জায়গা নিয়ে ঘরটা আঁকতে হবে দেখো আমাদের ঘরের চালটা কিন্তু ঝোপঝাড়ের মধ্যেই শেষ ঘরের সম্পূর্ণ চালটাই কিন্তু আমাদের আকাশ এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যে হয়ে গিয়েছে আর ঘরের দালানটা আমাদের মাটির মধ্যে হবে কারণ কি ঘরটা তো মাটিতেই দাঁড়ায় আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিচ থেকে দেখছি এই জন্য ঘরটা আকাশের ওখানে দেখা যাচ্ছে তো আমি ঘরটা আঁকার পরে যখন এটা পরিষ্কার করে দেব তখন আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবে ওকে দেখো এখানে আমি ঘরের মুখটা দিয়েছি ডান দিকে আমরা স্বাভাবিকভাবে কি করি ঘরের মুখ বাম দিকে দিই হ্যাঁ কিন্তু এই দৃশ্যে ডান দিকে দিতে হবে কারণ বাম দিকে দিলে ঘরটা উল্টো দিকে হয়ে যাবে হ্যাঁ তো তোমরা সবাই এই দৃশ্যের জন্য ঘরের যে মুখটা অর্থাৎ ত্রিভুজের অংশটা ডান সাইডে দেবে আর ডান সাইডে যদি দাও তাহলে এই দুইটা রেখা হবে সমান অর্থাৎ এই রেখাটা এবং এই রেখাটা হবে সমান আর এই কর্নারের রেখাটা হবে একটু ছোট তাহলে আমাদের ঘরটা একটা শেপে চলে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ঘরের মধ্যে দিয়ে দূরের গাছপালা তারপর দিগন্ত রেখা যা আছে সব মুছে ফেলে ঘরটাকে একদম পরিষ্কার করে ফেলব তো আমি এখন ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলবো সব মুছে ফেলব তো আমার রাবারের গায়ে অনেক কালি লেগে আছে হ্যাঁ আমি আগে কালিগুলো উঠায় নিচ্ছি তাছাড়া আবার আমার যে দৃশ্যে কালো লেগে যাবে তো ঘরের ভেতরে যা আছে সব আমরা মুছে একদম পরিষ্কার করে ফেলবো শুধু ঘরটাকে রেখে দেব তো মোছার সময় দেখো যে আমার ঘরেরও কিছু কিছু অংশ মুছে গেছে তো সেগুলো আমরা ঠিক করে দেই তো এই দৃশ্যে আমাদের ঘরের মুখটা অর্থাৎ এই ত্রিভুজটা ডান দিকে রাখা কিন্তু জরুরি ওকে তো আমাদের ঘর হয়ে গেছে এবার জানলা দরজা দিয়ে দেব আমার ঘরের চালটা একটু বাঁকা হয়েছিল ওটা আমি একটু সোজা করে দিচ্ছি তো আমি এই পাশে একটা জানলা দিচ্ছি তোমরা চাইলে এই পাশে কিন্তু দরজাও দিতে পারো আর এই পাশে আমি একটা দরজা দিয়ে দিচ্ছি তো বেশি জানলা দরজা দিলাম না শুধু একটা জানলা একটা দরজা দিয়ে আমরা ঘরটাকে কমপ্লিট করলাম তো ঘরটা এখনো শেষ হয়ে গেলে তোমরা সবাই আমাকে একটু জানাইও হ্যাঁ হয়েছে সুন্দর হয়েছে আচ্ছা 
দেখো আমরা সার্কেল সিনারি আছি তো আজকে আমরা ঝড়ের সিনারি আছি হ্যাঁ ঝড় বৃষ্টি মানে তুফানের এক রকম ধরো তো ওই জন্য আমরা কি করছি একটা বৃত্ত আসছি বৃত্ত আঁকার পরে অনেক নিচ থেকে একটা দিগন্ত রেখা টানছি একদম নিচ থেকে দেখো উপরে আকাশটা এত বড় রাখছি আর মাটি অল্প একটু রাখছি তো অল্প একটু মাটি রেখে দিগন্ত রেখার উপরে ঝোপঝাড় দিয়ে দিয়েছি ঝোপঝাড় দেওয়ার পরে শুধুমাত্র একটা ঘর আঁকছি হ্যাঁ ঘরটা একটু বড় করে আঁকছি বাম সাইডে তো এই দৃশ্যে শুধুমাত্র একটা ঘর একটা গাছ হবে আর কিচ্ছু হবে না আকাশে মেঘ হবে তো গাছটা এখানে একটু ভিন্নভাবে আঁকতে হবে তো গাছটা আমার সাথে একো কারণ যেহেতু ঝড়ের সময় অনেক যখন বাতাস হয় তখন গাছগুলো কিন্তু বেঁকে যায় হ্যাঁ যেদিকে বাতাস হয় সেই দিকে গাছটা একটু ঝুঁকে থাকে এইভাবে তো ওইভাবে ঝুঁকায় গাছটা আঁকতে হবে যেন বোঝা যায় যে অতিরিক্ত বাতাস হচ্ছে না এই যে গোল দৃশ্য এইটা আঁকার পরে আমরা আবার অন্য টপিকে চলে যাব মানে একটা না কিছু শিখব না কিছু কিছু করে শিখব তাহলে আমাদের মজা লাগবে তো এই যে গোল দৃশ্যটা করার পরে আমরা পরের দিন মানে সামনের দিন থেকে অর্থাৎ কালকে থেকে আমরা একটু আমরা তো সব কিছু আঁকছি তাই না ফল ফুল সবই আঁকছি তো রং করছি তো ফলগুলো একটু স্কেচ করব। তো এই জন্য তোমাদের ওই যে ফোর বি সিক্স বি আর টেন বি এই তিনটা পেন্সিল কিনতে হবে আচ্ছা যাদের ঘর এখনো শেষ হচ্ছে আমাকে একটু দেখায়ও স্কেচ করতে কি তোমাদের ভালো লাগে মানে স্কেচ পেন্সিল দিয়ে রং করা স্কেচ করতে কি ভালো লাগে হ্যাঁ ওইটাই তো শিখতে হবে ফোর বি সিক্স বি আর টেন বি এই তিনটা পেন্সিল হলে আমাদের সব ধরনের স্কেচ করা যাবে হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি আর দেখো গ্রুপেও আমি লিখে দিছি হ্যাঁ গ্রুপেও লিখে দিছি একটু খেয়াল করো আচ্ছা এখানে শেষ করে গেল এটা লিখি ফোর বি সিক্স বি আর টেন বি এই তিনটা পেন্সিল হলে আমরা স্কেচ করতে পারবো তাছাড়া নর্মাল পেন্সিল দিয়ে কিন্তু স্কেচ হবে না বা এর মধ্যে একটা পেন্সিল দিয়ে হলেও স্কেচ হবে না কারণ এই যে তিনটা পেন্সিল কিন্তু তিন রকম কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি কেমন হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা হয়েছে তারপর ঘর আঁকানো কি কেউ বাকি আসো দেখো স্কেচ জিনিসটা কঠিন কিন্তু শিখে যাওয়ার পরে না খুব মজা লাগে যেমন দেখো যে আমি কিন্তু রং করি না আমি যে তোমাদের শেখানোর জন্য যেটুকু রং করি তাছাড়া আমি বাদ বাকি যাই আঁকি স্কেচ করি কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে আমার প্রোফাইলে প্রচুর দুইশোটার মতো ছবি আছে সবই কিন্তু স্কেচ করা কারণ পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করার আলাদা মজা কিন্তু শিখতে হবে আচ্ছা সাদিফ কি শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ আমরা এরপরে এক জোড়া আমের স্কেচ করাবো মানে আগামী দিন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই কার্টুন শিখবো স্কেচটা করার রং করবো কার্টুন স্কেচও করবো সমস্যা নাই দেখো আমরা ধাপে ধাপে যাচ্ছি হ্যাঁ আর্টের যে নিয়ম ধরো যে একটা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল সাজাতে হয় যে যেমন প্রথমে ফল শিখতে হয় তারপরে হ্যাঁ অবশ্যই দেখবো তারপরে ফুল শিখতে হয় তারপরে গ্রামের দৃশ্য শিখতে হয় সুন্দর করে রং করতে হয় বিভিন্ন রকমের গ্রামের দৃশ্য কিন্তু আমরা আঁকাইছি তারপরে যে পাখি শিখতে হয় হ্যাঁ হয়েছে সুন্দর হয়েছে 
তারপরে পাখির পরে আস্তে আস্তে এই যে পাখির পরে কিছু পশু যেরকম হালকা পাতলা যে পশুগুলো আছে কঠিন না সেইগুলো শিখতে হয় তারপরে কার্টুন তারপরে যে মধ্যে আরো আছে যে স্টিল লাইফ চেয়ার টেবিল কলস এটা একটা আলাদা অধ্যায় আমরা মোটামুটি কিন্তু অনেক কিছুই শিখে ফেলছি হ্যাঁ অনেক দিন ধরে শিখছি অনেক কিছু শিখে ফেলছি আর এখন কিন্তু আমাদের স্কিল অনেক ভালো হয়েছে কার্টুন আঁকানো অধ্যায়টা একটু পরে এই জন্য যে কার্টুনের না কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই যে গোল দিলাম এরকম এরকম করলাম তো এক এক ক্যারেক্টার যেহেতু এক এক রকম দেখা যায় তো ওইটা একটু অবজারভেশন করে আঁকতে হয় আর অবজারভেশন করে আঁকার জন্য আমাদের স্কিলটা একটু বাড়াতে হবে যেন আমরা একটা জিনিস দেখে মানে জাস্ট মাপ থাকে মাপ দিতে হয় যে এতটুকু মাপ এতটুকু মাপ তো মাপ দিয়ে দেখে দেখে আঁকতে হয় তো ওই জন্য আমরা কার্টুনের অধ্যায়টা আর একটু পরে আচ্ছা কেউ কি বাকি আসো যে ঘরটা কোনি আচ্ছা তো ঘর আঁকার পরে আমরা এবার একটা রাস্তা আঁকবো হ্যাঁ তো ঘরের সাথে একটা রাস্তা তো দেখো এই যে ঘরটা আছে ঘরের এই ডান সাইড থেকে আমরা রোডটা শুরু করব তো রোডটা শুরু করে আমরা একটু বাঁকা তেরা ভাবে এটা নিয়ে যাব এই দেখো তো আমি যে এভাবে বাঁকাইছি আমার মতো হুবু হু হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার দরকার নাই তবে একটু বাঁকায় নিয়ে যাব আবার এখান থেকে শুরু করব শুরু করে আবার দ্বিতীয়টাও একইভাবে বাঁকায় নিয়ে যাব তো এটা তো রোড তাই না তো ডাবল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই যে একটা রাস্তা হয়ে গেল তো রাস্তাটা ছোট শুধু মানুষ চলাচলের জন্য আর এই যে দৃশ্যটা আমরা আছি এটা কিন্তু কাজ থেকে দেখছি তাই না এই জন্য বাড়িটা কিন্তু আমরা বড় করে দিয়েছি আচ্ছা তো রাস্তা হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তার এই পাশ থেকে অর্থাৎ ডান সাইড থেকে আমরা একটা গাছ তুল গাছ তুলে দেব তো এখানে যে বিশেষত্বটা গাছে সেটা হলো গাছটা সোজা হবে না গাছটা একটু ডান দিকে অথবা বাম দিকে হেলানো থাকবে তো আমরা বাম দিকে হেলানো দেই দেখো বাম দিকে হেলিয়ে দিচ্ছি তো আমি গাছ যেহেতু দিচ্ছি এই অংশটাকে পরিষ্কার করে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এই যে ঝোপ ছাড় এবং দিগন্ত রেখা তো এই অংশটা আমি একটু মুছে ফেলি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ কারেন্ট নাই সকাল থেকে কারেন্ট নাই মানে ঘুম থেকে ওঠার পরেই কারেন্ট নাই দেখছি এখনো আসে নাই মনে হয় কোনো তারের সমস্যা হয়েছে নাকি এই জন্যই আসলে লাইটের অভাব জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসতেছে ওইটুকু দিয়ে ক্লাস করানো লাগতেছে আর এমনি দিয়ে ক্লাস হচ্ছে এই জন্য মাঝে মাঝে বেঁধে আসতেছে আচ্ছা তো আমরা গাছ শুরু করবো ডান সাইডে হ্যাঁ তো ডান সাইডে দেখো অনেকখানি জায়গা আছে তাই না তো যেখানে ইচ্ছা তোমরা কিন্তু গাছটা দিতে পারো তবে একটু নিচ থেকে দিতে হবে তো আমি একদম রাস্তার পাশে দিতে পারি মাঝখানে দিতে পারি অথবা ডান দিকে একটু সরাই দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তবে গাছটা একটু বাঁকা হবে অর্থাৎ বাম দিকে আমি একটু হেলানো অবস্থায় দেখালাম তো এই যে বাম দিকে হেলানো অবস্থায় আমি যে ডালটা দিয়ে দিলাম দেখো ডান বাম দিকে একটু হেলানো অবস্থায় আছে গাছটা কিন্তু সোজা সোজি নেই হ্যাঁ তো ওই হেলানো অবস্থায় আঁকার জন্য একদম সোজা শুধু আমাদের একটু গোল করে বাকিয়ে রেখাটা টানতে হবে আচ্ছা তো গাছটা হেলে আছে অর্থাৎ প্রচন্ড বাতাস আমি বুঝলাম না আবার একটু বলো কম জায়গা আছে আচ্ছা আমাকে একটু দেখাও তো তাহলে আমি বুঝতে পারবো ও হ্যাঁ আসলে কম জায়গা আছে আচ্ছা সমস্যা নাই আচ্ছা কম জায়গা আছে দেওয়া যাচ্ছে না গাছ তাই না থাক তাহলে তোমার এখন গাছ দিতে হবে না হ্যাঁ কিন্তু তুমি একটু দেখে নাও যে কিভাবে করতে হয় আচ্ছা দেখো তো যেহেতু আমরা গাছটা বাকিয়ে আসছি তো আমাদের পাতাগুলো কিন্তু মানে গাছের যে শেপটা সেটাও কিন্তু বাকিয়ে দিতে হবে তো আমরা কিছুই না শুধু বাকিয়ে গাছটা দিয়ে দিচ্ছি এমনভাবে যে বাতাসের জন্য হেলে গেছে বা বাতাস হচ্ছে খুব একদিকে দেখো পাতাগুলো বাকিয়ে দিছি তো এই যে বাঁকানো অবস্থায় যে পাতাগুলো এদিকে উড়ায় নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ গাছটাকে পাতাগুলো দেখো ক্রস করে দেওয়া হয়েছে যে এদিকে বাতাসের জন্য এদিকে পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে যেহেতু অতিরিক্ত যখন বাতাস হয় তখন গাছটা ভেঙেও যায় তাই না তো যেদিকে বাতাস হয় অর্থাৎ এদিকে বাতাস হচ্ছে পাতাগুলোকে এই দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য কিন্তু গাছটা এভাবে আমি দিয়েছি আর গাছটা দেখো পাতলা করে দিয়েছি বেশি মোটা করে দিয়ে অতিরিক্ত মোটা গাছ কিন্তু আবার সেভাবে নড়ে না বা ভেঙেও যায় না হ্যাঁ পাতলা করে দিয়েছি চিকুন করে দিয়েছি যে গাছটা বাতাসের অতিরিক্ত বেগ সইতে না পেরে গাছটা পাতা ওই দিকে উড়ে যাওয়ার মতো হচ্ছে মানে বেঁকে গেছে খুব ঝড় হচ্ছে ঘোলা দেখা যাচ্ছে আর তোমরা সবাই কি ঘোলা দেখতে পাচ্ছ 
আচ্ছা ওই যে ওই যে যেটা বললাম যে কারেন্টটাই তো এম বি দিয়ে ক্লাস হচ্ছে এই জন্য নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা ঘোলা একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা নাই তো আমি এটা গাঢ় করে দিচ্ছি গাঢ় করলে আবার একটু ভালো দেখা যেতে পারে খোলা থাকলেও একটু বোল্ড করে দিলে দেখা যাবে আচ্ছা তো এই জিনিসটা তোমরা একটু খেয়াল করবে যে গাছের পাতাগুলো কিন্তু ক্রস করে দিয়েছে আমি অর্থাৎ এদিকে চলে যাচ্ছে বেগের জন্য বাতাসের বেগের জন্য এখানে কিন্তু সোজাসুজি উপর দিকে দেয়া যাবে না হ্যাঁ এখন কিন্তু নর্মালি মনে হচ্ছে যে প্রচণ্ড বাতাস বাতাসে গাছের পাতাগুলো এদিকে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ বাতাসটা এদিকে যাচ্ছে তো এইটা করার পরে কিন্তু আমাদের মাটির কাজ শেষ হবে তো এই যে গাছের ফাঁক দিয়ে যে দিগন্ত রেখার উপরে যে দূরের গাছপালা ছিল সেগুলো আমরা দিয়ে দিলাম না ডার্ক গ্যাস কালার সব জায়গায় হবে না আমরা কিছু কিছু জায়গায় ডার্ক গ্যাস কালার দেবো আমরা একটা মেঘ আঁকবো হ্যাঁ আকাশে মেঘ দেখাবো মেঘ দেখিয়ে মেঘের নিচের দিকটা ডার্ক গ্যাস কালারের উপরের দিকটা হালকা করে দেয় তো আমার সাথে আঁকো তাহলে বুঝতে পারবে এবং আমরা কিন্তু বর্ষাকালের দৃশ্যে মেঘ এঁকেছিলাম তাই না কিন্তু যারা নতুন তারা কিন্তু সেই দৃশ্যটা পাওনি হ্যাঁ বলো আচ্ছা আমাকে একটু দেখাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো আরেকটু দূরে নিয়ে যাও তো ক্যামেরাটা আচ্ছা হ্যাঁ না এটা কোনো সমস্যা নাই ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলে কোনো সমস্যা নাই কারণ ঘর গাছটা কিন্তু ঘরের আগে আছে তাই না দেখো ঘরটা শুরু হয়েছে এখান থেকে আর গাছটা শুরু হয়েছে এত নিচ থেকে তার মানে গাছটা ঘরের আগে আছে তো আগে থাকলে গাছটা তো ঘরটাকে ঢেকে দিতেই পারে যেরকম এই হাতের আগে যদি এই হাতটা থাকে তাহলে এই হাতটা তো পরের হাতটাকে ঢেকে দিবে তাই না যত আগে আছে তো ঢেকে যাচ্ছে তো এটা কোনো ব্যাপার না গাছ দিয়ে ঘরের একটা অংশ ঢেকে গেলেও কোনো সমস্যা নাই যেহেতু প্রচণ্ড বাতাস হ্যাঁ দেখি ওই যে দুই দিন আগে আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই দেখব ওই যে তোমাদের বললাম না যে শিলা বৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড পরিমাণে কারেন্ট নাই হ্যাঁ হয়েছে বাসদের রাখানো হয়েছে আচ্ছা মেজারমিন দেখি কেমন হয়েছে আমাকে দেখাও তো মানে যেরকমই হোক সমস্যা নাই হ্যাঁ দেখব আচ্ছা তুমি তাহলে একদম নর্মাল একটা গাছ দিয়ে দাও হ্যাঁ বাক্য এনার্জি দিতে পারলে নর্মাল কাজ দিয়ে দাও হ্যাঁ হয়েছে বা তাহলে সেটা হয়েছে আচ্ছা সুন্দর হয়েছে তো ওই যে সেদিন বললাম না যে অতিরিক্ত ঝড় বৃষ্টি কারেন্ট নাই হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে কম জায়গার মধ্যে গাছটা ভালোই হয়েছে তো সেদিনের শিলা বৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের কলেজে চারটা গাছ ভেঙে গেছে দেখি আচ্ছা আর একটু দূরে নিয়ে যাও তো ওকে হ্যাঁ শুভর যেটা ভুল হয়েছে দেখো যে গাছের ডান সাইডে না পাতার সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে আর বাম সাইডে কম হয়ে গেছে যেহেতু আমাদের গাছটা সম্পূর্ণই হেলে যাচ্ছে বাতাসে তো সব পাতাই কিন্তু বাম সাইডে চলে আসবে অর্থাৎ ডান সাইডে যে তুমি এখানে পাতা দিয়েছো এটা অনেক বেশি হয়েছে ওই পাতাটা মুছে তুমি বাম সাইডে আর একটু পাতা দিয়ে দাও আচ্ছা হ্যাঁ মেহজাবিনের গাছ হয়েছে এভাবেই থাক সমস্যা নেই তো সেদিন শিলা বৃষ্টিতে আমাদের বাসার ঠিক সামনে মানে বাড়ির সামনে একটা গাছও ভেঙে দেখি বাড়ি গেটের সামনে পড়ে আছে হ্যাঁ বলো আহ ঈদের কয়েকদিন পরে না তো এই যে কিছুদিন আগে আচ্ছা মনে হয় কবে হলো ওই যে একদিন ক্লাস বাদ দিলাম দুই তিন তিন চার দিন আগে শিলা বৃষ্টি হয়েছিল প্রচন্ড শিলা বৃষ্টির সাথে ঝড় তো আমাদের কলেজে চারটা গাছ ভেঙে গেছে বড় বড় গাছ হ্যাঁ দুজন আমাদের পাবনাতে দুজন মানুষ মারা গেছে একদম আমাদের যে রাস্তা মানে আমাদের এলাকার মধ্যে একজন মারা গেছে বুলবুল কলেজের আর আরেকজন গ্রামে বাস পরে মারা গেছে তো এখন তো বাস খুব বেশি পড়তেছে বৃষ্টি নামলে বাইরে বাড়ানো একদমই ঠিক না আচ্ছা কেউ কি বাকি আসো যে গাছটা আকনি হ্যাঁ হ্যাঁ না সমস্যা নাই সমস্যা নাই ওইভাবে দিলেও হবে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা 
আচ্ছা তো এবার দেখো যদি কেউ বাকি না থাকে তাহলে আমরা একটু আকাশের দিকে চলে যাই হ্যাঁ যেহেতু ঝড় হচ্ছে তো আকাশটা তো একটু মেঘলা মেঘলা থাকবে তাই না পরিষ্কার আকাশে তো আর ঝড় হয় না তো আমরা সেই জন্য আকাশে একটু মেঘ দেখাবো তো আকাশে যে উপরের দিকটা উপরের দিকটা আমরা ঘন মেঘ দেখা ঘন মেঘ দেখাবো আর নিচের দিকটা কিন্তু ওরকমই থাকবে নিচের দিকটা অ্যাশ কালার হবে তো আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে যখন অতিরিক্ত মেঘ লাগে আকাশে তখন কিন্তু আকাশটা ছাই কালার হয়ে যায় তাই না ছাই কালার হয়ে যায় আর কিছু কিছু জায়গায় মেঘ একত্রিত হয়ে অনেক ঘন হয়ে একটু কালো কালো বা বেশি ডার্ক ছাই হয়ে যায় তো সারা আকাশে কিন্তু মেঘ থাকে না নিচের দিকে কিন্তু মোটামুটি মেঘ থাকে না উপরের দিকে মেঘ থাকে বেশি তো আমরা উপরের দিকে মেঘ দিব তো মেঘটা দিব আমরা ঢেউয়ের মতো করে তো আমি আগে দিয়ে নেই তোমরা একটু দেখো যে এই উপরের দিক থেকে আমরা শুরু করব এই একটা গোল দিলাম অর্থাৎ অর্ধ গোল আর একটা দিলাম এবং নিচ থেকে আর একটা একটু বড় করে দিলাম তারপর আবার এই কর্নার থেকে একটা দুইটা তিনটা আবার এখান থেকে শুরু করছি একটা আবার এখান থেকে একটু দূর থেকে একটা দুইটা এলোমেলোভাবে আবার এখানে একটা দিয়ে দিলাম আর এখানে একটা দিলাম জি অবশ্যই বলবো দেখো আমরা প্রথমে কি করলাম উপরের শাড়িতে সবার উপরের শাড়িতে একটা অর্ধ গোল দুইটা এবং আর একটু নিচ থেকে তিনটা অর্থাৎ সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেওয়া যাবে না একটু উঁচু নিচ করে দিতে হবে হ্যাঁ তারপরে কি করলাম নিচের শাড়িতে আসলাম নিচের শাড়িতে এসে একটা অর্ধ গোল ছোট করে দিলাম তারপরে একটা বড় করে দিলাম মানে একদম গোল কিন্তু না হ্যাঁ হালকা একটু গোলাকৃতি শেপ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু সময় সময় পুরোপুরি কিন্তু অর্ধ গোল না অর্ধ গোল তুমি যে পুরোপুরি দিলে এরকম হবে যে এরকম হবে কিন্তু এরকম না কিন্তু হালকা একটু গোলাকৃতি শেপ তারপর আর একটা অর্ধ গোল দিলাম একটু উপরের দিকে করে তারপর এখানে আবার একটা চাঁদের মতো করে দিলাম তারপর একটু দূর থেকে আবার আর একটা চাঁদের মতো করে দিলাম অর্থাৎ চাঁদের মতো এটা দেখা যাচ্ছে আবার আর একটা ছোট করে আর নিচের দিকে এই একটা আর একটু ফাঁক দিয়ে দুইটা দিয়ে দিলাম তো এইভাবে এলোমেলো করে হ্যাঁ মানে একসাথে লাগেই না বা একসাথে সব এক মাপের না এলোমেলো করে দিলে এটা মেঘের মতো দেখা যাবে আচ্ছা তো আকাশে ঘন মেঘ আছে তো এই মেঘটা যখন আমরা রং করবো তখন আরো সুন্দর লাগবে আর সব থেকে বড় কথা হলো মেঘের কিন্তু অ্যাকুরেট কোনো শেফ হয় না দেখবা যে এক এক সময় মেঘ এক রকম আকৃতি ধারণ করে তাই না কত সময় তো এরকম মনে হয় যে আমাদের চেনা জানা কিছুর আকৃতি মেঘ ধারণ করছে যেমন কোনো প্রাণীর মুখ বা মানুষের মুখ বা কোনো একটা শেপ যেটা আমরা চিনি বা পৃথিবীতে আছে সেরকম আকৃতি ধারণ করে নেয় তো এই জন্য মেঘটা আমরা যেমন তেমন ভাবে দিতে পারি শুধু এই যে গোল গোল হালকা একটু গোল গোল দিয়ে দিলে কি হবে যে ওখানে আমরা রংটা ভালোভাবে করতে পারবো যে চাপা ধরা অনেকগুলো মেঘ আছে আর নিচের আকাশটা প্লেনে থাকবে নিচের আকাশে আমরা অ্যাশ কালার করে দেব আচ্ছা তো এই দৃশ্যে এ পর্যন্ত আঁকার পরে আমরা এখন রং করব রং করার পরে লাস্টে আমরা দেখি একটু বৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ অবশ্যই দাঁড়াবো সমস্যা নাই তোমরা এই নাও তারপরে ফারিশের টা দেখছি হ্যাঁ ফারিশের টাও হয়েছে আচ্ছা নিচের শাড়ির মেঘটা একটু মুছে দিলে ভালো হবে ফারিশ আবার নিচে যে মেঘটা দিয়েছো এই যে বাম পাশে তো নিচের শাড়ির মেঘটা শুধু মুছে দাও মানে আকাশে সম্পূর্ণ মেঘ দেখাবো না নিচের আকাশটা একটু দেখাবো হ্যাঁ হ্যাঁ সব থেকে সব থেকে নিচের বাম সাইডের অংশ হ্যাঁ সব থেকে নিচের লেয়ারের বাম সাইডের অংশের মেঘগুলো খালি মুছে দাও ডান সাইড এগুলো থাক মানে এই দিক সার্কেল সিনারিতে তো আকাশটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না তাই না আকাশ তো আরো বাকি আছে যেগুলো ফ্রেমে আটে না সেই জন্য মেঘ আমরা সম্পূর্ণ জুড়ে না দেখি একটু কম জায়গা নিয়ে দেখাবো নিচে যেন একটু জায়গা থাকে আচ্ছা তারপরে 
হ্যাঁ সাড়ে নয় এখনো দেখছি এভাবে দিলে মানে একটু প্রাকৃতিক মনে হবে হ্যাঁ তো তুমি দু একটা মুছে দাও মুছে দিয়ে নিচের একদম শেষের দিক গুলো একটু এদিকে একটু বড় করে দিলে এখানে আবার একটু ছোট আবার এই কর্নার একটু বড় করে দিলে আবার এখানে একদম ছোট ফলো না করে আঁকবো তত বেশি ভালো হবে হ্যাঁ ফারিস এখন হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফারিস তোমারটাই দেখছি হয়েছে তো যাদের হয়ে গেছে হ্যাঁ তারা রং করা শুরু করতে পারো মাটি মাটি রং করতে পারো তো মাটিতে সবার প্রথমে টিয়া রং তারপর সবুজ রং ওইটাই দিতে হবে তো মাটি রং করতে পারো ঘর রং করতে পারো গাছ রং করতে পারো এগুলো কিন্তু একই রকমই হবে হ্যাঁ তবে ঘরের চালে আমরা আজকে কমলা রংটা দেই কমলা রং দেই হলুদ রংটা না দেই হলুদ রঙও দেওয়া যাবে সব রঙই দেওয়া যাবে তবে কমলা রংটা দেই অথবা ব্রাউন হলুদ কালারের উপর দিয়ে ব্রাউন কালারটা দিয়ে দেই মানে তোমরা দেখো যে চালের কিন্তু এখন বিভিন্ন কালারের টিন বের হয় লাল নীল সবুজ টিন তারপরে গোলাপি টিন এরকম কিন্তু কমলা টিন তো অনেক রকমের কালারের টিন বের হয় হ্যাঁ তো আমরা সবসময় তো হলুদ রং করি তো আজকে একটু ভিন্ন করি মাটিতে সবার প্রথমে টিয়া রং হ্যাঁ দাঁড়াও দেখছি মাটিতে হ্যাঁ দেখি মাটিতে আমরা হ্যাঁ হয়েছে এবার হয়েছে আচ্ছা আর মেহজামিনটাও ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা তো চলো কেউ কি বাকি আসতো যে আকুনি আঁকা কি কেন বাকি আছে আচ্ছা আঁকা বাকি নেই তো চলো আমরা শুরু করি হ্যাঁ তো দেখো আজকে আমরা ঘরটা একটু ভিন্নভাবে রং করব তোমরা চাইলে কমলা রং দিতে পারো অথবা হলুদ এবং ব্রাউন কালার এবং কালো কালার এই তিনটা রং মিক্স করে দিতে পারো তো কমলা রং দেওয়া যেহেতু একদম সোজা শুধু কমলা রং দিয়ে দিলে হয়ে যাবে হ্যাঁ আর হলুদ ব্রাউন আর ব্ল্যাক কালার মিক্স করা যেহেতু একটু কঠিন তো আমি এই মিক্স কালারটা করে দেখাবো আর এটাও দিতে পারো অথবা তোমরা যেটা বললাম যে কমলা রংটা দিতে পারো অথবা অন্য কোনো রং যদি দিতে চাও যেমন লাল রং টিয়া কালারটা মাটিতে মাটি রং করার সময় তো আমরা আগে যেটা ইচ্ছা সেটা রং করতে পারি তবে ঘর থেকে শুরু করি এগুলো আমি ঘরে দেব ঘরের চালে হ্যাঁ তো সবার প্রথম কাজ আজকের দৃশ্যে ঘরটায় আমরা অ্যাশকাল হ্যাঁ ঘরের চালে যে দেখো যেটা আমি দিচ্ছি এখন তো ঘরের চালে সবার প্রথমে ব্রাউন কালার হালকা করে ঘরের চালে সবার প্রথমে ব্রাউন কালার হালকা করে এই রংটা বাদ দিয়ে তোমরা ঘরের চালে সরাসরি কমলা রং অথবা লাল রং কিন্তু দিতে পারো হ্যাঁ আবার চাইলে এই রংটা দিতে পারো আমি বাদামি রং দিচ্ছি বাদামি রং হালকা করে বাদামি রং দিচ্ছি হালকা করে হ্যাঁ গাঢ় করছি না কিন্তু হালকা করে দিচ্ছি তো বাদামি রং হালকা করে দেওয়ার পরে এবার হলুদ রংটা দিয়ে গাঢ় করে দিব হালকা করে বাদামি রং দেওয়ার পরে হলুদ রংটা দিয়ে গাঢ় করে দিচ্ছি হালকা করে বাদামি রং তারপরে গাঢ় করে হলুদ রং ওকে দেখো হালকা করে বাদামি রং দেওয়ার পরে গাঢ় করে হলুদ রং দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপরে চালের নিচের দিকটা চালের নিচের দিকটা আমরা কালো রং করে দিব তো কালো রংটা আমরা ভর দিয়ে করব না হালকা করে করব চালের নিচের দিকটা অর্থাৎ টিনের নিচের অংশটা আমরা কালো রং করে দিচ্ছি হালকা করে বেশি ভর দিচ্ছি না তো এটা করার পর কিন্তু আর যে চালের যে এই পাশের অংশ আছে সেটারও কালো করতে হবে তো সেটা সম্পূর্ণটাই কালো করে দিব হালকা করে তো এখন কিন্তু আমাদের চাল কমপ্লিট হয়ে গেল হ্যাঁ হলুদ ব্রাউন এবং কালো রং দিয়ে কিন্তু আমাদের চালটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো এটা আবার একটু ভিন্ন ধরনের চাল হলো তো এইটা কিন্তু টিনের চাল না হ্যাঁ এটা টিনের চাল না এটা ওই যে খড় কুটো ছন দিয়ে যে তৈরি করা হয় সেই চাল 
পাতা টাতা দিয়ে তৈরি করা হয় সেই চাল আচ্ছা তো আমাদের বাড়ির চাল হয়ে গেল এবার বাড়িতে আমরা একদম পেন্সিল কালার করব অর্থাৎ অ্যাশ কালার তো অ্যাশ কালারটা আমরা পেন্সিল পেন্সিল দিয়ে কিন্তু করতে পারি তো যে আমরা যে পেন্সিল দিয়ে এতক্ষণ আঁকছিলাম সেই পেন্সিল দিয়ে কিন্তু ঘরটা রং করব হ্যাঁ আমার এটা ফোর বি তবে আমার কাছে ফোর বি দিয়ে আঁকছিলাম এই গালো হওয়ার জন্য তো এই জন্য ফোর বি দিয়ে করতে পারো অথবা এইচ বি টু বি যেটা ইচ্ছা দিতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা আমি এইচ বি দিয়ে করছি দেখো যে এটা এইচ বি ওয়ান ওয়ান এইচ বি তো এইচ বি দিয়ে করলে ভালো হবে কারণ আমাদের করতে হবে হলো বাড়িটা একদম হালকা অর্থাৎ একেবারে হালকা করে রং করতে হবে যেন সাদা সাদাই দেখা যায় হ্যাঁ হালকা অ্যাশ কালার হবে সিলভার কালার হবে তো তোমাদের আর যে পেন্সিল দিয়ে আঁকছিলা তোমরা সেই পেন্সিল দিয়ে করো এইচ বি কালো কালারটা আমরা চালের নিচের অংশ শুধু করে দিব দেখো চালের বেশিরভাগ অংশে আমরা কালো কালারটা করে দিয়েছি এভাবে ঘষে 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 সুন্দর করে কালো রংটা দিয়ে দিয়েছি নিচের দিকটা উপরের দিকটা দেখো একটু হলুদ হলুদ আছে তো তারপর যেটা করছিলাম যে একদম হালকা করে পেন্সিল দিয়ে দেয়ালটা রং করছিলাম হালকা সিলভার কালার দেখানোর জন্য তো এটা কিন্তু হালকা করে করতে হবে গাঢ় করা যাবে না আর আমি এইচ বি পেন্সিল ব্যবহার করছি এটা আসলে এইচ বি রো নিচে পেন্সিল ওয়ান এইচ বি তো এইচ বি দিয়েও হবে তো সম্পূর্ণ ঘরটা পেন্সিল কালার করার পরে আমরা যদি হাতের আঙুল দিয়ে একটু ঘষে দিই তাহলে সুন্দরভাবে স্মাচ হয়ে যাবে তখন আর একটু দেয়ালটা সুন্দর লাগবে আচ্ছা তো এইটা এইচ বি আচ্ছা তো এটা করার পরে আমাদের যে চালের নিচের অংশে একটু ডার্ক করতে হবে কারণ চালের ছায়া পড়ছে ওখানে হ্যাঁ চালের নিচের অংশে একটু ডার্ক করে দিব যেদিকে চাল আছে সেই চালের নিচের দিকটা দেয়ালের আমরা একটু ডার্ক করে দিচ্ছি হ্যাঁ বলো আমি বুঝলাম না আবার একটু বলো সিলভার কালার না না কোনো সমস্যা নাই সিলভার কালার করলে কোনো সমস্যা নাই এটা সিলভার কালারই দেখো পেন্সিলের কালিটা কিন্তু সিলভার কালার হ্যাঁ তো এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নাই তো এবারে যে ঘর আর জানলা তো দেখো ঘরের দরজা এবং জানলা আমরা কাঠের রং করে দিই কারণ বেশিরভাগ বাসাতে এই দরজা জানলা কাঠের থাকে তো ব্রাউন কালারটা অনেক ভর দিয়ে করছি বাদামি রং বাদামি রংটা দিয়েছি আর বাড়ির নিচের অংশে যেটা আমি যে ডাবল করে দিয়েছি অর্থাৎ বাড়ির যে যে মেঝে থেকে মাটির উচ্চতা তো সেটা আমি কালো রং দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো আমাদের কিন্তু ঘরটা কমপ্লিট হলো ঘরটা কমপ্লিট হয়েছে এবার গাছ তো গাছেও আমরা একইভাবে গাছ এতদিন ধরে যেভাবে রং করছি সেভাবে রং করব শুধু কালারটা আর একটু গাঢ় হবে অর্থাৎ যেহেতু আমাদের মেঘলা পরিবেশ তাই না পরিবেশটা কিন্তু মেঘলা মেঘলা রোদ নাই এই জন্য কিন্তু আমরা ঘরটাও একটু ডালভাবে রং করছি যে রোদ নাই এই জন্য বেশি উজ্জ্বলতা নাই তো গাছটা তো আমাদের ওভাবে রং করতে হবে বেশি উজ্জ্বলতা থাকবে না তো এই জন্য গাছের বেশিরভাগ অংশে কিন্তু আমাদের সবুজ রংটা দিয়ে দিতে হবে আর কিছু অংশে আবার কালো রঙও ব্যবহার হবে তো আমরা কি করব গাছে সবার প্রথমে সবার প্রথমে আমরা আজকে কিন্তু সবার প্রথমে টিয়া রংটা যে প্রতিবার ব্যবহার করি টিয়া রংটা প্রথমে ব্যবহার করব না সব জায়গায় হ্যাঁ তো সবার প্রথমে আমরা আজকে সবুজ রংটা দেব তো সবুজ রংটা সব জায়গায় দেব না তো ঘরটা হয়ে গেলে তোমরা আমাকে জানিও তারপর আমি গাছ রং করবো আর গাছটা আমার সাথে সাথে রং করো আচ্ছা ধন্যবাদ তো আজকে গাছটাও কিন্তু একটু ভিন্ন কারণ আজকের পরিবেশটাই সম্পূর্ণ আলাদা তাই না আজকের পরিবেশটা অনেক ডাল পরিবেশ অন্ধকার অন্ধকার 
আলো নেই সূর্য থেকে গেছে মেঘে হ্যাঁ কি বললে মেঘ যাবি আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা হ্যাঁ সবুজ দিব তো সবার প্রথমে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি যে এই যে দূরের গাছপালা গুলোতে রং করে আসে চলো দূরের গাছপালা গুলোতে একদম গাঢ় সবুজ রং এটা কোনো চেঞ্জ হবে না এটা গাঢ় সবুজ রঙই হবে দূরের গাছপালা গুলোতে এই যে দিগন্ত রেখার উপরে যে ঝোপঝার আছে সে ঝোপঝার গুলোতে একদম গাঢ় করে সবুজ রং যেহেতু পরিবেশটা মেঘাচ্ছন্ন তো সেহেতু সব রঙই কিন্তু একটু বেশি গাঢ় দেখা যাবে কারণ ছায়ার মধ্যে সব রং গাঢ় দেখা যায় তোমরা জানো যে সূর্যের আলোতে রঙটা একটু উজ্জ্বল দেখা যায় কিন্তু ছায়ার মধ্যে অর্থাৎ আলো ছাড়া অন্ধকারে বা ছায়া পড়লে সেই রঙটা কিন্তু গাঢ় দেখা যায় তো এই জন্য আমাদের এই দৃশ্যে সব কিছুই কিন্তু বেশি গাঢ় হবে তো এখানে টিয়ার বদলে সবুজ রঙটা বেশি ব্যবহার হবে আর কিছু জায়গায় কালো রঙও ব্যবহার হবে আর একটু ডার্ক করার জন্য ওই যে বাড়ির এই যে এই কর্নারে আমার একটু জায়গা ফাঁকা আছে তো ওখানেও আমি ঝোপ ঝাড় দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের দৃশ্যের পরিবেশের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ দৃশ্য আঁকছি সেটার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের রং করতে হবে তো মেঘ দিয়ে আবার উজ্জ্বল রং কিন্তু করা যাবে না যে মেঘও দিয়েছি আবার আহ উজ্জ্বল ভাবে রং করছি টকটকে রং করছি সেটা হবে না সেটা কিন্তু মানাবে না তো আমাদের দৃশ্যের যে পরিবেশ সেটা মাথায় রেখে আমাদের রঙগুলো করতে হবে এই জন্য কিন্তু আমরা চালে আজকে হলুদ রঙটা দিইনি কমলা রং ও ডাল ডাল কালার এই জন্য কমলা রং দিতে বলছিলাম অথবা এই কালারটা তো এটা হলো টিনের না এটা ছন কর্কটুর ঘর চালটা টিনের না এই জন্য কিন্তু আমরা এইভাবে রং করেছি আর কমলা রং দিলে ওটা টিনের চাল হয়ে যেত আচ্ছা ধন্যবাদ বাদামি রং দিয়েছি আচ্ছা গাছপালার এই যে দূরের গাছপালার রং সবুজ আর ঘরের জানলা দরজা বাদামি আর এখন দেখো যে আমরা গাছটা গাছটা একটু দেখাই দেখো গাছের যে গুড়ি সেটা হবে একদম ডার্ক ব্রাউন কালার হ্যাঁ গাছে যে গুড়ির অংশটা অর্থাৎ কাঠের অংশটা হবে একদম ডার্ক ব্রাউন কালার এই জন্য যে ছায়ার মধ্যে আছে মেঘলা পরিবেশ এই জন্য এখানে কিন্তু একদিকে একটু হালকা একদিকে কারো এরকম হবে না কারণ সূর্যই তো নাই সব জায়গায় একই রকম আবহাওয়া আচ্ছা না না এটা চকলেট ডার্ক কালার না এটা দেখো তোমাদের কাছে যদি তিনটা ব্রাউন কালার থাকে তাহলে মাঝারিটা নেবে অর্থাৎ এটা একদম চকলেটের মতো না ওর থেকে হালকা আচ্ছা তো গাছের গুড়িতে তো একদম গাঢ় করে গাঢ় করে বাদামি রং দিয়ে দিলাম এবার গাছের পাতার অংশে আমরা যে চেঞ্জটা করব সেটা হলো পাতা গাছের পাতায় সবসময় আগে টিয়ার রং করছি তাই না তো আজকে আমরা টিয়ার রং সবার আগে করব না তো আমরা সবুজ রং দিয়ে শুরু করব তো সবার প্রথমে গাছের নিচের অংশগুলো সবুজ রং করে ফেলি অর্থাৎ নিচের অংশে তো সবুজ রং করতাম আমরা টিয়ার রং দেওয়ার পরে তাই না তো এখানে একটা জিনিস হলো টিয়ার রঙের উপর দিয়ে সবুজ রংটা কিন্তু ভালোভাবে বসে না অর্থাৎ সবুজ কিন্তু হালকা হয়ে যায় টিয়ার রঙের উপর দিয়ে করলে হ্যাঁ তো এই জন্য কিন্তু আমরা সরাসরি সবুজটা অ্যাপ্লাই করছি যেন সবুজটা হালকা না হয় সবুজটা গাঢ় দেখা যায় এই জন্য কিন্তু আমরা সবুজটাকে সরাসরি অ্যাপ্লাই করছি তো গাছের নিচের অংশে আমরা সুন্দর করে সবুজ রংটা দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দেখো যে দূরের গাছপালার সাথে কিন্তু গাছের অংশটা মিশে যাচ্ছে 
তো এটা থাকবে না কারণ কাছে নিচের অংশটাকে আর একটু গাঢ় করার জন্য আমরা কিন্তু কালো রংটা ব্যবহার করব আমরা কি করতাম নরমালি দৃশ্যে টিয়া রঙের উপর দিয়ে সবুজ রংটা দিতাম নিচে ছায়া দেখানোর জন্য আর এই দৃশ্যে আমরা সবুজ রঙের উপর দিয়ে কালো রংটা দিচ্ছি নিচের ছায়া দেখানোর জন্য তো শুধু গাছের নিচের দিকটা আমরা দেখো সবুজ রং করেছি তো নিচের দিক শুধু করলে হবে না তো গাছের মাঝখান দিয়ে অথবা জায়গায় জায়গায় আমাদের সবুজ রং করতে হবে যেরকম এই যে এই উপরের দিক থেকে আমি একটু সবুজ রং করে আসছি আবার এই কর্নারটা একটু সবুজ রং করে দিই এভাবে জায়গায় জায়গায় অর্থাৎ কিছু জায়গা পর পর এটা তোমাদের ইচ্ছাই এটার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই কারণ সবার গাছ কিন্তু একরকম হয় নাই এক একজনের গাছ এক এক রকম হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের গাছের কিছুটা জায়গায় সবুজ রং দেবে গাঢ় করে আর বাদ বাকি কিছুটা জায়গায় ওখানে লাইট গ্রিন কালার বা প্যারুট গ্রিন কালার দেওয়া যাবে সমস্যা নেই ওইভাবে কিন্তু আমি দেখো যে বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু সবুজ রংটা দিয়ে দিয়েছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবুজ রং হবে মানে বেশিরভাগ জায়গাতেই সবুজ রং হবে টিয়া রঙের জন্য খুব সীমিত জায়গা ফাঁকা থাকবে দেখো যে পাতাতে আমরা সবুজ রং দিয়ে করছি গাছের পাতায় সবুজ কালার দেখো যে আমি দিচ্ছি সবুজ কালার হ্যাঁ ডার্ক সবুজ দিয়ে সম্পূর্ণগুলো করব মাঝখানে একটু একটু জায়গা রাখবো হ্যাঁ হ্যাঁ ফারিস শুনতে পাচ্ছ হ্যালো ফারিস কি শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা আমরা সব জায়গায় টিয়ার সবুজ রং দিচ্ছি হ্যাঁ শুধু মাঝখানে কিছুটা পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখছি সেখানে আমরা টিয়ার রং দিয়ে দেব তাছাড়া সব জায়গায় সবুজ রং দিয়ে দিয়েছি তো এবার আমরা যেটা করবো সবুজ রংটাকে আর একটু গাঢ় করার জন্য আমরা কালো রঙের সহায়তা নেব তো কালো রংটা দিয়ে নিচের দিক থেকে শুরু করব তো এখানে কিন্তু আমাদের কালো রংটা মিডিয়াম প্রেশারে করছি একদম হালকা করে দিচ্ছি না কারণ আমাদের কালো রংটা দরকার অর্থাৎ এই গাছের নিচের দিকটা একটু কালো কালো ভাব দেখাতে হবে শুধুমাত্র গাছের নিচের দিকে কিন্তু কালো রং হবে হ্যাঁ অন্য কোনো জায়গায় কালো রং হবে না গাছের একদম নিচের দিকটা আমরা কালো রং দিয়ে দিচ্ছি তো কালো রংটা আমি এখানে একদম হালকা করে কিন্তু করছি না মিডিয়াম প্রেশারে করছি তাছাড়া আবার রং বসবে না হালকা করে করলে সবুজ রংটা গাঢ় দেখা যায় কিন্তু আমাদের এখানে কালো ছাপটা আনতে হবে দেখো শুধুমাত্র গাছের নিচের দিকটা আমরা কালো করে দিয়েছি হ্যাঁ আর এখন বাদ বাকি দিক সহ সমস্ত জায়গায় আমরা প্যারোট গ্রিন অথবা লাইট গ্রিন কালারটা দিয়ে দেব তো লাইট গ্রিন বা প্যারোট গ্রিন এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই ফাঁকা জায়গায় দিয়ে না সব জায়গাতে দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ প্যারোট গ্রিন বা লাইট গ্রিন কালার দিয়ে আমরা এটাকে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি এবার প্যারোট গ্রিন বা লাইট গ্রিন কালার দিয়ে সমস্ত জায়গাতেই আমি রং করে দিচ্ছি যেন রংগুলো ব্লেন্ড হয়ে যায় ওকে তো ওই যে সব টিয়ার যে অংশটা হ্যাঁ বলো আচ্ছা আলাদা বোঝা গেলে তখন ওই যে আমি যেটা করলাম দেখো সবুজ কালারটা আবার উপর দিয়ে দিয়ে দাও হালকা করে দিয়ে দিতে থাকো তাহলে ওটা একসাথে মিশে যাবে অর্থাৎ আচ্ছা তুমি কি পেন্সিল কালার দিয়ে রং করছো আচ্ছা তাহলে মিশবে দেখো সবুজ কালারটা আবার হালকা করে দিয়ে দিতে থাকো তাহলে খুব বেশি উজ্জ্বল আর গা খুব বেশি ডার্ক এরকম মনে হবে না মানে একটা সমতা থাকতে হবে যে প্রায় কাছাকাছি হ্যাঁ মানে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখা যেতে হবে না এই জন্য কিন্তু আমি আবার সবুজ রংটা এর উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি যেন তফাটটা বোঝা যায় যে এক সাইডটা একটু উজ্জ্বল আছে গাছ কিন্তু শেষ গাছ হ্যাঁ এবার মাটিতে আমরা টিয়া রং দিব সবার প্রথমে মাটিতে টিয়া রং তো মাটিতে আমরা টিয়া রংটা দিয়ে দিচ্ছি টিয়া রং এতদিন ধরে দৃশ্যে আমরা যেভাবে মাটি করছি ঠিক সেভাবে মাটি করব তবে এখানে সবুজের রংটা বেশি থাকবে হ্যাঁ তো টিয়া রং দেওয়ার পরে সবুজ রং দিব তো সবুজ কালারটা বেশি জায়গা দিব তো সেটা দেখে করতে পারবে দূরের গাছপালাগুলোতে গাঢ় সবুজ রং 
দূরের গাছপালাগুলোতে গাঢ় সবুজ রং হ্যাঁ বলো না না অনেক গাঢ় করে টিয়া কালারটা মাটিতে অনেক গাঢ় করে দিতে হবে অনেক ভর দিয়ে দিতে হবে টিয়া রংটা মাটিতে কিন্তু অনেক ভর দিয়ে দিতে হবে দেখো টিয়া রং হওয়ার পরে আমরা এতদিন যে কাজ করছি সেই কাজটা এখনো করব যে আশপাশ দিয়ে সবুজ করে দিব তো এখানে আশপাশ বলতে বেশিরভাগ জায়গাতে আমরা সবুজ করে দিব তো সবার এটা কোনো সমস্যা নাই তুমি দেখে দেখে রং করতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা সবুজ করো সমস্যা নাই আমি রং করলে কি হবে রংটা দেখে তোমরা ভালোভাবে রং করতে পারবে দেখো মুখে বলার থেকে কি হয় যে কোথায় কোথায় আমি রং করছি সেটা দেখলে ভালো হবে তো যেহেতু নামাজের দিন সময় চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য আমি একটু করে ফেলি তোমরা দেখে করতে পারবো যে দেখো যে যে রাস্তার আশপাশ দিয়ে সবুজ রংটা করতে হবে এটা তোমরা সবাই জানি এতদিন ধরে করছি সবাই জানি কেউ অজানা নাই সব জায়গায় কিন্তু একই রকম কাজ মাটিতে তো রাস্তার আশপাশ দিয়ে সবুজ রংটা করে দিলাম ঘরের আশপাশ দিয়ে সবুজ রং করে ফেলছি তো এটা কিন্তু না শেখার কিছু নাই সবাই জানো সবাই নিজে নিজেই করতে পারবে প্রত্যেকটা দৃশ্যে মাটির জিনিসটা কিন্তু রং করার সময় একই রকমই হবে শুধু এখানে তফাৎ কি যে সবুজ রংটা আমরা বেশি জায়গায় দিচ্ছি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি আর বাদ বাকি দৃশ্যে সবুজ রংটা কম জায়গায় দিতাম ওকে তো রাস্তার আশপাশ দিয়ে ফ্রেমের আশপাশ দিয়ে গাছের আশপাশ দিয়ে ঘরের আশপাশ দিয়ে সব জায়গায় কিন্তু আমরা সবুজ রংটা অনেক ভর দিয়ে গাঢ় করে দিয়েছি হালকা করে দিইনি গাঢ় করে দিয়েছি কিছুটা কিছুটা পরিমাণ জায়গা কিন্তু আমরা এখানে টিয়া রেখেছি হ্যাঁ বেশিরভাগ অংশ কিন্তু সবুজ করে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছ সবই অংশ কিন্তু আমি সবুজ করে দিয়েছি প্রায় এই যে এখানে একটু টিয়া আছে আর এই পাশে একটু একটু টিয়া আছে তাছাড়া বেশিরভাগ অংশই কিন্তু সবুজ আচ্ছা আমাকে একটু দেখাও তো দেখি আচ্ছা এই যে প্রথমটা দাও সবার প্রথমটা ওইটা না ওই পাশের প্রথমটা আহ হ্যাঁ এটাই দাও এটাই দাও এটাই ভালো হবে এটাই দাও যেটা ধরেছিলে প্রথমে সেটাই দাও হ্যাঁ এটাই দিয়ে দাও আমি ওইটাই দিয়েছি যেহেতু আবহাওয়া মেঘলা এই জন্য কিন্তু আমরা বেশি সবুজ রং ব্যবহার করছি হ্যাঁ কারণ একটু আমাদের গাড়ো করে দেখাতে হবে সব কিছু আচ্ছা তো এটা করার পর আমাদের যেটা শেষ কাজ থাকবে মাটিতে সেটা হলো কালো রংটা হালকা করে দিয়ে দেয়া শুধু রাস্তার আশপাশ দিয়ে শুধু রাস্তার আশপাশ দিয়ে কালো রংটা দিয়ে দেব শুধুমাত্র রাস্তার আশপাশ দিয়ে এটা কিন্তু সব জায়গায় না রাস্তার আশেপাশের অংশে না না রাস্তা সাদা থাকবে না না রাস্তা সাদা থাকবে না রাস্তা হালকা ব্রাউন কালার হবে তো দেখো শুধুমাত্র রাস্তার আশপাশ দিয়ে আমি কিন্তু কালো রং দিয়ে দিলাম কালো রংটা হালকা করে দিয়েছি এখানে অনেক গাঢ় করে নিই তো 
তো আমাদের কিন্তু মাটি কমপ্লিট হ্যাঁ মাটি কমপ্লিট হওয়ার পর কিন্তু এটা দেখতে ভালো লাগছে দেখতে সুন্দর লাগছে তো এই পর্যন্ত যাদের হয়ে গেছে তারা রাস্তাটা শুধু ব্রাউন কালার হালকা করে দিয়ে দেবে একদম হালকা করে ব্রাউন কালার অর্থাৎ বাদামি রং হালকা করে দেখো বাদামি রংটা হালকা করে দিয়ে দিলাম তো আমাদের এখানে কিন্তু রাস্তা হয়ে গেল তো রাস্তাটাকে যদি আর একটু সুন্দর করতে চাই তাহলে রাস্তার আশপাশ দিয়ে বাদামি রংটা আমরা একটু গাঢ় করে দিব রাস্তার আশপাশ দিয়ে বাদামি রংটা আমরা একটু গাঢ় করে দিব রাস্তার মাঝখানে হালকা করে থাক তাহলে আর একটু বেশি সুন্দর লাগবে এবার কিন্তু আমাদের রাস্তা কমপ্লিট তো তোমরা রাস্তায় রাস্তাতে বাদামি রংটা প্রথমে হালকা করে দিয়েছি তারপরে রাস্তার চার সাইড দিয়ে বাদামি রংটা একটু গাঢ় করে দিয়েছি প্রথমে একদম হালকা করে বাদামি রং দিয়েছি তারপরে রাস্তার চার দিক দিয়ে বাদামি রংটা একটু গাঢ় করে দিয়েছি ওকে তো আমাদের অবশ্যই দেখব হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে সুন্দর লাগছে দেখতে ব্রাউন কালার দিয়েছো ব্রাউন কালারই তো হবে ব্রাউন কালারটা কি আশপাশে একটু গাঢ় করে দিয়েছো আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমরা এই পর্যন্ত আগে শেষ করে নাও তারপরে সবাই একসাথে মেঘ শুরু করবো কারণ মেঘটা একটু ভিন্ন এ পর্যন্ত তো সবাই পারো অর্থাৎ এই পর্যন্ত তো আমরা সব দৃশ্যে একই রকম ভাবে করি এই জন্য এই পর্যন্ত দ্রুত শেষ করলাম হ্যাঁ আকাশটা রং করলে আমাদের শেষ হবে আকাশ রং করা ছাড়া এটাও কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগছে তো এখন আমরা আকাশটা রং করবো শুধুমাত্র পেন্সিল কালার দিয়ে হ্যাঁ আকাশটা শুধু পেন্সিল কালার দিয়ে রং করতে হবে ওখানে কোনো রং লাগবে না কারণ সিলভার কালার যেহেতু তো পেন্সিলের কালি কিন্তু সিলভার সকালে কারেন্ট গেছে এখনো আসেনি না ভূমিকম্পটা হয়নি শুধু হয়েছে একদিন শিলা বৃষ্টির তাই আচ্ছা তাই আমাদের এখানে শিলা বৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র এই পাবনা পৌরসভাতে জানো আশপাশেও হয় নাই শুধুমাত্র এই পাবনার যে মেন পৌরসভাটা সেই পৌরসভাতে শুধু শিলা বৃষ্টির ঝড় হয়েছে তাছাড়া আশপাশের এলাকাতেও হয় নাই 
আর গ্রামগঞ্জে কোনো জায়গায় হয় নাই গ্রামে যদি শিলা বৃষ্টি হতো তাহলে গাছে একটা বার আম থাকতো না ফসল সব নষ্ট হয়ে যেত তোমরা এই পর্যন্ত রং করার পরে একে একে আমাকে একটু দেখায় হ্যাঁ শুভরটা ভালো হয়েছে শুধু রং করাটা রঙের যে স্টোকগুলা সেগুলো একটু এলোমেলো হয়েছে যেমন ধরো যে এই যে সম্পূর্ণ মাটিটা সম্পূর্ণ মাটিটা যদি এক দিকে রং করা হয় অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাম দিকে তাহলে একটু রংটা মসৃণ হয় কিন্তু তোমার দেখো যে কিছু স্টোক এদিকে পড়ছে কিছু এদিকে অর্থাৎ এলোমেলোভাবে দাগ টেনে টেনে রং করা হয়েছে তো তাহলে একটু অমসৃণ লাগতেছে তো রং করার বিষয়টা হলো যে কোনো একদিকে রং করতে হয় দেখো যে গাছটা রং করছি গাছটাও কিন্তু আমি একদিকে রং করছি এভাবে যদি একদিকে শুধু রং করা হয় তাহলে রংটা অনেক মসৃণ দেখায় হ্যাঁ আর বিভিন্ন দিকে দাগ টেনে টেনে রং করলে রংটা অমসৃণ হয়ে যায় মানে দূর থেকে ফলো করা যায় যে ওখানে অনেক ঘিঝিমিঝি দাগ টানা হয়েছে এটা একটু সমস্যা তাছাড়া সুন্দর হয়েছে তো পরবর্তী থেকে একটু মাথায় রাখবা যে যে কোনো একদিকে সব কিছুই মানে যাই রং করি না কেন নদী আকাশ মাটি সবই যে কোনো একদিকে রং করব ডান দিক থেকে বাম দিকে অথবা উপর থেকে নিচ দিকে করলে সম্পূর্ণটাই উপর থেকে নিচ দিকে রং করব তো এভাবে মিক্স করে না করলে সুন্দর লাগবে আর শুভ কি বুঝতে পারলে তারপরে যাদের বাকি আছে তারা বাকি অংশটা যে ঘাসটা পরে করে নিতে পারবে তাই না যেহেতু সময় হয়ে যাচ্ছে তো চলো আমরা মেঘ করি তো সবাই রংটা একটু বাদ দিয়ে মেঘটা একটু রং করে নাও তো মেঘে আমরা সরাসরি পেন্সিল দিয়ে রং করব কারণ আমাদের রঙে তো সিলভার কালার থাকে না শুধুমাত্র পেন্সিল শুধু পেন্সিল এটা ফোর বি পেন্সিল নিয়েছি তোমরা চাইলে টু বি অথবা ফোর থ্রি বি ফোর বি ফাইভ বি যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারো তবে আচ্ছা এইচ বি থাকলে এইচ বি দিয়ে করো কোনো সমস্যা নাই তবে একটু গাঢ় করে হ্যাঁ তো সবার প্রথমে দেখো যে মেঘের যে এই যে ঢেউ ঢেউয়ের অংশগুলো তো ঢেউ ঢেউয়ের অংশগুলো আমরা একটু গাঢ় করে দিব মেঘের যে ঢেউয়ের অংশগুলো সেগুলো আমরা একটু গাঢ় করে দিব তো যারা এইচ বি পেন্সিল দিয়ে করছো তারা একটু ভর দিতে হবে আর যারা ফোর বি পেন্সিল দিয়ে করছো তারা নর্মাল প্রেশারও কিন্তু গাঢ় হবে এরকম যেরকম আমি নর্মাল প্রেশারে করছি একদম তো প্রত্যেকটা ঢেউয়ের নিচের দিক অর্থাৎ নিচের দিকগুলো আমরা একটু গাঢ় করে দিচ্ছি দেখো উপরের শাড়ি ঢেউ নিচের দিকগুলা গাড়ো করে ফেলেছি তো এবার নিচের দিক নিচের শাড়িগুলাও গাড়ো করে ফেলে আস্তে আস্তে তো মেঘের এই অংশটা সব থেকে বেশি গাড়ো হবে হ্যাঁ তো এটা আমরা একটু গাড়ো করছি আর বাদ বাকি অংশ কিন্তু অত গাড়ো হবে না তারপরে যে এখানে খন্ড মেঘ আছে খন্ড মেঘটা গাড়ো করে দিচ্ছি ওকে 
তারপরে বাম সাইডে যে মেঘের দ্বিতীয় শাড়ি সেটা গাড়ো করে দিচ্ছি নিচের দিকটা শুধু নিচের দিকে আবার একদম পাতলা করে গাড়ো করলে হবে না একটু মোটা করে গাড়ো করতে হবে অর্থাৎ নিচের দিকটা বেশ খানিকটা গাড়ো করতে হবে হ্যাঁ একদম চিকন করে রেখার মতো করে যদি আমরা করে দিই তাহলে কিন্তু হবে না তো আমি এটা ফোর বি পেন্সিল দিয়ে করছি আমি গ্রুপে দেখো যে লিখে দিয়েছি যে তিনটা পেন্সিলের নাম তোমরা একটু দ্রুত পেন্সিলগুলা কিনে নিও তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে কারণ এক এক জিনিস করার জন্য এক এক রকম পেন্সিল ব্যবহার হয় তো সেই পেন্সিল দিয়ে সেটা করলে আমাদের সুবিধা হয় আর এক পেন্সিল দিয়ে যদি আমরা করতে যাই তাহলে একটু ভেজালে পড়ে যাই কারণ ঠিক মতো যেরকম আমরা কালো চাচ্ছি বা যেরকম হালকা চাচ্ছি সেরকম হতে চায় না তো নিচের শাড়িটা আবার করে দিচ্ছি তো ঘন এক রাশি কালো মেঘ একত্রিত হয়ে আছে এই জন্যই কিন্তু বৃষ্টি নামছে ঝড় হচ্ছে তো প্রত্যেকটা মেঘের শুধুমাত্র নিচের দিকটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা মেঘের নিচের দিকটা আমরা গাঢ় করেছি একদম কালো করে তিনি কিন্তু সিলভার কালার করেছি তো এবার কি করব উপরে যে বাদ বাকি অংশ সেখানে আমরা রং না করে একটু হাত দিয়ে ঘষে দিব হাত দিয়ে প্রথমে ঘষে দিব ঘষে দেওয়ার ফলে দেখো যে একটু রং হয়ে যাবে গ্রাফেটে গুঁড়োগুলো একটু ছড়িয়ে যাবে गुड़ोगुल्लम से গুঁড়ো গুলোকে একটু ভালোভাবে ছড়ানোর জন্য যেটুকু ছড়িয়ে গেল গেল তারপরে কিন্তু আমি আবার পেন্সিল দিয়ে আর একটু গাড়ো করে দিচ্ছি তো ওই যে হাত দিয়ে স্মাজ করার পর দেখতে পাবো যে মেঘটা একটু হালকা মনে হচ্ছে তো তখন কিন্তু আবারও আমি ফোর বি পেন্সিল দিয়ে নিচের অংশটা একটু গাড়ো করে দিলাম মানে দিচ্ছি এখন দিচ্ছি নিচের অংশটা আর একটু গাড়ো করছি মানে স্মাজ করার পরে समस्त जैगार कलर दिए देव পেন্সিল দিয়ে করি পেন্সিল দিয়ে করলে একটা সুবিধা হবে কি যে হাত দিয়ে ঘষলে ওটা মিশে যাবে অর্থাৎ ব্লেন্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ আর কালার দিয়ে করলে আবার সাদা রং দিয়ে ব্লেন্ড করতে হবে এটা একটু ঝামেলা তার জন্য আমরা পেন্সিল দিয়ে করে ফেলছি তো এবার হাত দিয়ে একটু ঘষে দিচ্ছি ব্লেন্ড করার জন্য হ্যাঁ নিচের অংশটা তো একদম হালকা আর মেঘের অংশটা একটু কালো তো এটা করার পর কিন্তু আমাদের মেঘের কাজ শেষ হ্যাঁ মেঘের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তো এবার আমরা বৃষ্টি দেখাতে চাচ্ছি তো বৃষ্টি দেখাবো তো বৃষ্টি দেখানোর জন্য আমাদের স্কেল প্রয়োজন শুধু স্কেল ধরে ধরে ছোট ছোট করে ডাক দিয়ে দিলেই কিন্তু হবে অনেক বেশি ঘিজিমিজি করার দরকার নাই একটু জায়গা দেখে রেখে আমরা ডাক দিয়ে দেবো তো অবশ্যই স্কেল লাগবে এটার জন্য তো তোমরা একটা মিনিট অপেক্ষা করো আমি স্কেলটা খুঁজে নিয়ে আসি তো 
মেঘে যে অংশটা করার পরে আমরা স্কেল নিয়ে এসেছি আবহাওয়াটা কিন্তু অনেক ডাল মনে হচ্ছে তাই না একদম মেঘে ঘিরে আছে কালো কালো আবহাওয়া তো এবার কি করব জাস্ট সোজাসুজি না করে একটু ক্রস করে অর্থাৎ যেহেতু বাতাস হচ্ছে বাতাসের ঝড়ের সাথে বৃষ্টি তো ঝড়ের সাথে বৃষ্টি কিন্তু একদম সোজাসুজি পড়ে না ক্রস করে পড়বে তাই না তো বাতাসটা কোন দিকে হচ্ছে এদিকে হচ্ছে বাতাসটা তো আমরা এদিকে ক্রস করে স্কেলটা ধরবো ধরে ছোট ছোট করে দাগ দিতে থাকবো এই একটা একটু গ্যাপ দিয়ে আর একটা একটু গ্যাপ দিয়ে আর একটা তো এই কাজটা আমাদের করতে হবে একটু জায়গা ফাঁকা দিয়ে দিয়ে শুধু দাগ টানতে থাকবো তো এই দাগ টানাটা আমরা ডাইরেক্ট কালো রং দিয়ে করতে পারি অথবা গাঢ় পেন্সিল থাকলে গাঢ় পেন্সিল দিয়ে করতে পারি যেমন আমি ফোর বি পেন্সিল দিয়ে করছি তো আবার একটু ফাঁকা দিয়ে জায়গা ফাঁকা দিয়ে আবারও একই কাজ ছোট ছোট করে দাগ এটা কালো রং দিয়ে করতে পারো অথবা ফোর বি অথবা সিক্স বি পেন্সিল দিয়েও করতে পারো আমি ফোর বি পেন্সিল দিয়ে করছি তো বৃষ্টির গুলা কিন্তু বাঁকা করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ স্কেলটা আমি বাঁকা করে ধরেছি যেহেতু বাতাস হচ্ছে বাতাসের মধ্যে বৃষ্টি কিন্তু সোজাসুজি পড়ে না তো এই কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আচ্ছা দেখো যে স্কেলটা ধরেছি ধরার পরে শুধু ছোট ছোট করে দাগ দিচ্ছি একদমই যে এখানে দেখো যে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট করে ফোটার মতো দাগ দিচ্ছি কিছুটা জায়গা ফাঁকা দিয়ে দিয়ে এলোমেলো ভাবে ছোট ছোট করে ফোটার মতো দাগ দিচ্ছি এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তো এভাবে দাগ দিয়ে যাচ্ছি শুধু বৃষ্টিতে একটু সময় লাগবে তো একদম ঘিজিমিজি করে দেওয়ার দরকার নাই কারণ ঘিজিমিজি করে দিলে আমার কি হবে প্রচুর সময় লেগে যাবে তো মোটামুটি আমি কিন্তু একটু গ্যাপ রাখছি শেষ আচ্ছা ধন্যবাদ আমাকে একটু দেখাও দেখে কেমন হয়েছে আচ্ছা খুব ভালো আমাকে আঁকানোটা একটু দেখাও আঁকানো দেখিয়ে তোমরা লিভ নিতে পারো আচ্ছা হ্যাঁ এই তো সুন্দর হয়েছে ফারিশেরটাও সুন্দর হয়েছে ও আসিদেরটাও সুন্দর হয়েছে আচ্ছা বৃষ্টি কিন্তু একদম শেষ পর্যন্ত দিতে হবে হ্যাঁ মাটির থেকে কিন্তু একদম দেখো ফ্রেমের নিচ পর্যন্ত একদম উপর থেকে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ অবশ্যই বোল্ড করতে হবে হ্যাঁ সার্কেলটাকে বোল্ড করতে হবে হ্যাঁ মার্কার দিয়ে করতে পারো আবার কালো রং দিয়েও করতে পারো ইচ্ছা যত বোল্ড হবে তত আমাদের দৃশ্য সুন্দর লাগবে ওকে তো আমারও দেখো বৃষ্টি দেওয়া শেষ তো বৃষ্টিটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রেম কভার করতে হবে একদম উপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত একদম ফ্রেমের নিচ পর্যন্ত বৃষ্টি থাকবে তো এবার আমিও ফ্রেমটাকে গাড়ো করব গাড়ো করার পরে আমাদের ক্লাস শেষ হবে তো গাড়ো করার জন্য আমরা কালো রং মার্কার অথবা টেনবি পেন্সিল ব্যবহার করতে পারি কারণ আমাদের যে ফ্রেমটা এটা যত বেশি গাড়ো হবে তত সুন্দর লাগবে আচ্ছা ধন্যবাদ দেখি কেমন লাগছে এবার হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ হাত দিয়ে বোল্ড করতে হবে কারণ 
पेंसिल कम्पास दिए बोल्ट करा क्यों मैं बस बोल्ट करा जाए ना कारण वो तो बस फट दीते हाँ देखो सुंदर हो छवि तुले ग्रुपे दिए दिओ वालेकुम सलम तो हमारे सार्केल टाइम ही गारो पड़े फेले थी तो एक बार हमी रिकॉर्डिंग क्लास टॉप कर थी और लाइव क्लास तो थक गए तो हमारे शोभा का मशीन शोले क्लास टेस्ट शोले ओके